அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம அந்த வீடியோல வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து எல்லாருக்குமே தேவைப்படுற ஒண்ணு நீங்க இந்த வீடியோ தலைப்பை பார்க்கும் போது தெரியும் நீங்க திறமையான மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர் ஆகணுமா அப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இந்த வீடியோல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா டாப் டென் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் நீங்க ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் பர்சனும் நீங்க இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஃபீல்டுக்குள்ள நீங்க நல்லா திறமையா மாறணும்னா என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தேவை கண்டிப்பா நான் சொல்றத நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நூறு சதவீதம் நீங்க வந்து திறமையான மெயின்டெனன்ஸ் என்ஜினியர் மாறுறதுக்கு கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கு அது உங்க கையில மட்டும் தான் இருக்கு உங்க ஈடுபாடு பொறுத்து தான் இருக்கு நீங்க எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க எந்த அளவுக்கு கத்துக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனா இந்த வீடியோல வந்து நான் கண்டிப்பா அதுக்கான எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே சொல்லுவேன் அது ஃபாலோ பண்றதும் ஃபாலோ பண்ணதும் உங்க கையில தான் இருக்கு சரி வாங்க சரி இங்க பாத்தீங்கன்னா டாப் டென் பிரின்சிபல் சொல்லிட்டு ஒரு பத்து பாயிண்ட் வந்து நம்ம இங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க அதுல முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக் ஃபர்ஸ்ட் தென் டூ இட் அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் அவுட் சைட் தென் இன் சைட் இதுக்கு அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் தென் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டாட்டிக் ஃபர்ஸ்ட் தென் டைனமிக் இது வந்து நாலாவது பாயிண்ட் அஞ்சாவது வந்து கிளீன் ஃபர்ஸ்ட் தென் ரிப்பேர் ஆறாவது வந்து பவர் சப்ளை ஃபர்ஸ்ட் தென் எக்யூப்மெண்ட் ஏழாவது ஜென்ரல் ஃபர்ஸ்ட் தென் ஸ்பெஷல் எட்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பெரிஃபெரல் தென் இன்டர்னல் ஒன்பதாவது டிசி ஃபர்ஸ்ட் தென் ஏசி பத்தாவது பாத்தீங்கன்னா ஃபால்ட் ஃபர்ஸ்ட் தென் டீபக் சோ நம்ம இந்த ஒரு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து நம்ம ஃபுல்லா பாக்க போறோம் சோ கண்டிப்பா பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகலாம் பட் நீங்க வந்து வீடியோ லென்த்தா இருக்கு பார்க்காம போறது அது உங்களோட விருப்பம் ஆனா இந்த வீடியோ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க உங்களால வந்து ஒரு திறமையான மைண்டன் செஞ்சுதான் மாற முடியும் அதுக்கு நான் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு உத்தரவாதம் கொடுக்குறேன் சரி முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக் ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் யூ டூ இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா Uh, for faulty equipment, it is not urgent to stop hands on. You should uh, first ask the cause of the failure. If you have a faulty equipment, you can do it with your hands. First, you can ask the cause of the failure. You can do it with your hands. 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 சோ அப்புறமா வந்துட்டு நீங்க வந்து ஒரு ஜட்ஜ் பண்ற ஒரு பொசிஷனுக்கு நீங்க வந்துருவீங்க இது நம்ம நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டிங்ல சோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு அன்பேமிலியர் எக்யூப்மெண்ட்ல கை வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு அதுல யூஸ் பண்ற சர்க்யூட்ஸுக்கு வந்து முதல் சர்க்யூட் பிரின்சிபல் அப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து நீங்க ஃபெமிலியரா இருந்துட்டு தான் நீங்க வந்து அதுல போயிட்டு கை வைக்கணும் சரிங்களா எதுவுமே வந்து தெரியாம நீங்க போயிட்டு அதுல ஒர்க் பண்றது வந்து அது நல்லா இருக்காது பிளஸ் மேபி அதனால ப்ராப்ளம் ஆகக்கூடும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எடுத்த உடனே போயிட்டு கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ராப்ளம் நடந்தது என்ன சுச்சுவேஷன்ல அங்க நடந்துச்சு இந்த மாதிரி பிசிக்கலா எதுவும் டேமேஜ் ஆயிருக்கா டேமேஜ் ஆச்சு அந்த மாதிரி நீங்க என்ன பாத்தீங்க இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அப்புறமா தான் நீங்க ஒரு ஜட்மெண்ட் வரணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க அந்த சர்க்கியூட்ல வந்து அவரோட பிரின்சிபல்லையும் அதோட ஸ்ட்ரக்சரையும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் சரிங்களா அப்ப அப்பதான் வந்து அதுக்கான ரூல்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும் எப்படி அப்ரோச் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி சோ அடுத்தது பி ஃபுல்லி ஃபெமிலியர் வித் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஈச் எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ட் பிஃபோர் டிசம்பிளிங் இப்போ ஒரு ஃபால்ட் எக்யூப்மெண்ட் டிசம்பிள் பண்ற பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி அதுல யூஸ் பண்ற ஈச் எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபெமிலியரா இருக்கணும் அதை எப்படி எடுத்து எப்படி போடுறது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது இந்த மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா சோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க இப்ப ஒரு ப்ராப்ளம் அப்ரோச் பண்றது வேற மாதிரி இருக்கும் தெரியாம அப்ரோச் பண்றது வேற மாதிரி இருக்கும் தெரியாம பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் கன்சியூம் ஆகும் இதை எப்படி எடுக்கிறது எப்படி போடுறது இதை யோசிக்கிறது உங்களுக்கு வந்து டைம் வந்து சரியா இருக்கும் நேரம் வந்து அதுலயே போகும் சரிங்களா சரி இப்போ இந்த லொகேஷன் கனெக்ஷன் மெத்தட் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அவர் சரௌண்டிங் டிவைசஸ் இந்த அப்சன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அசம்பிளி டயக்ராம் இன் திஸ் கேஸ் A sketch should be drawn and marked while disassembling. First number of disassemble is the location, connection method, plus the device is used in the other device. The connection is used in the surrounding devices. That's why there is a relationship. You can note this. Suppose we can note this. Suppose we can note this. Manual is okay. We can use this. Suppose manual is not here. ஒரு டிராயிங் இல்ல அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு ஸ்கெச் பண்ணணும் ஸ்கெச் பண்ணிட்டு அப்புறமா மார்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்க டிஸ்அசம்பிளே பண்ணணும்
ஃபர்ஸ்ட் அவுட் சைட் நான் என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ல ப்ராப்ளம் பார்க்கறோம் அப்படின்னா போய் எடுத்த உடனே போயிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கறதும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்வியஸ் கிராக்ஸ் அண்ட் டிஃபெக்ட்ஸ் இந்த வெளி தோற்றுதல் வெளிப்படையா ஏதாச்சும் கிராக் ஏதாச்சும் டிஃபெக்ட் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறமா அந்த எக்யூப்மெண்ட்டோட மெயின்டெனன்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி சர்வீஸ் லைஃப் இந்த மாதிரிலாம் செக் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ செக் பண்ணிட்டு அப்புறமா மெஷினோட இன்சைட்லேயும் செக் பண்ணணும் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிராக்ஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் லைஃப் இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படின்னா தான் இன்சைடுக்கு போகணும் ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் அவுட் சைடு ஓகே இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் இன்சைடுக்கு போகலாம் இல்லை இதுலேயே ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல பஸ் சால்வ் பண்ணிட்டு அப்பயும் ஓகே ஆகலாம் அப்புறம் இன்சைடுக்கு போகலாம் அப்புறம் பிஃபோர் டிஸ்அசம்பிளி த சரௌண்டிங் ஃபால்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஷுட் பி ரூல்ட் அவுட் அண்ட் டிட்டர்மைன் டு பி மெக்கானிக்கல் இப்போ ஒரு மெஷினுக்குள்ளே போயிட்டு அங்கே ஒரு மெக்கானிக்கல் ஃபால்ட் தான் நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பக்கத்தில் சரௌண்டிங் ஃபால்ட் ஃபேக்டர்ஸ் எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ்னால ப்ராப்ளம் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வந்து ஒரு சிலிண்டர் இருக்கு அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகுது ஸோ அட்வான்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகிறப்ப அது எங்கேயும் லோட் ஆகுதா இது வந்து சரௌண்டிங் ஃபேக்டர் லோட் ஆகுதான் செக் பண்ணிட்டு எதுவுமே லோட் ஆகல ஆனால் சிலிண்டர் ஒழுங்கு ஓகே ஆக மாட்டேங்குது சரியாக்கல ஸோ அப்போ வந்து நீங்க அது மெக்கானிக்கல் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு அதை டிசசம்பிள் பண்ணலாம் டிஸ் சிலிண்டர் தான் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி டிசசம்பிள் பண்றதுக்கு முன்னாடி சரௌண்டிங் ஃபால்ட் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கரெக்டா இருக்கா அதனால எதுவும் ப்ராப்ளம் வரல அப்படின்னா நீங்க வந்து மெக்கானிக்கல் சொல்லிட்டு நீங்க வந்து டிசசம்பிள் பண்ண போகலாம் ஓகே ஸோ டிசசம்பிள் பண்றதுக்கு தான் நம்ம இதை வந்து டிட்டர்மைன் பண்றோம் It can only be disassembled after internal failure. Otherwise, blind disassembly may cause the equipment to be repaired or damaged. If you say that, if we do internal failure, we will confirm that we will do the disassemble. No, we will do the blind problem. We will do the disassemble. We will do the equipment to repair the equipment. We will do the wipe. We will do the damage. We will do the blind. We will do the damage. We will do the damage. We will do the damage. So, we will check the damage first. We will check the outside. We will do the surrounding fault factors. We will do the mechanical design. அப்புறமா நம்ம அப்ரோச் பண்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு பிளஸ் இந்த வீடியோ வந்து நாட் ஓன்லி எலக்ட்ரிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாருக்கும் நாமளா காமனா நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நாட் ஓன்லி எலக்ட்ரிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாருக்கும் நாமளா காமன் மெயின்டெனன்ஸ் பர்சனுக்கு வந்து இந்த சூட் ஆகும் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே நீங்க வந்து மேட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சூட் ஆகும் சரி அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் தென் எலக்ட்ரிக்கல் இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஆஃப்டர் இட் இஸ் டெட் மைண்ட் த மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் ஆர் ட்ரபிள் ஃப்ரீ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் வில் பி கேரிட் அவுட் இப்போ மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இங்க இல்ல அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு அதுக்கு அடுத்தது நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ்க்கு போகலாம் எப்போ மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் எல்லாமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நல்லா ஒர்க் ஆகுது அந்த கண்டிஷன்ல அந்த அந்த நேரத்துல நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு போகலாம் செக் வென் த சர்க்கியூட் ஃபெயில்ஸ் டெஸ்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஷுட் பி யூஸ் டு ஃபைண்ட் த ஃபால் சைட் அண்ட் கன்ஃபார்ம் தட் தெர் இஸ் நோ போ கான்டாக்ட் After the fall, check the operating relationship between the circuit and the machinery in a targeted manner to avoid misjudgment. So, uh, when circuit fails, check when the circuit fails, testing instrument should be used to find the fault site. That's what I'm saying. So, the instrument will check when we have to find the fault site. So, confirm that there is no power contact. அப்படின்னு <laughs> நம்ம பண்ணது கரெக்டா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்க்கியூட்டையும் மெஷினரியும் டார்கெட்டட் மேனர் சொல்லிட்டு மிஸ்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக செக் பண்ண சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஃபால்ட் ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டோம் சம்திங் ஏதோ ஒன்று ஆகுது நம்ம மிஷின் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்றோம் ஆனா ஓகே ஆயிடுச்சு பட் நம்ம எதுவுமே பண்ணல ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன்ல சர்க்கியூட்டையும் மெஷினையும் வந்து மாண்டர் பண்ணணும் நம்ம எதுவும் தப்பா மிஸ்ஜட்மெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இல்லை இது ஓகே தான் அப்படின்றத மேபி ஒரு ரெண்டு சைக்கிள் ரன் ஆகும் அடுத்து அதே ப்ராப்ளம்னால மெஷின் ஸ்டாப் ஆகும் ஸோ அந்த டைம்ல நம்மளுக்கு அது ப்ராப்ளம் தான் ஸோ பிளைண்டா வந்து ஜட்மெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி
அடுத்தது ஸ்டாட்டிக் ஃபர்ஸ்ட் தென் டைனமிக் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க when the equipment is not powered on just the electrical equipment buttons contactors thermal relays and protection okay the quality of the wire is good or bad so as to determine the fault இங்கே சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த எக்யூப்மெண்ட்க்கு வந்து நமக்கு பவர் ஆன் ஆகல அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் பட்டன்ஸ் இருக்கும் கான்டாக்டர்ஸ் தெர்மல் ரிலீஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஜட்ஜ் பண்ணணும் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் பட்டன்ஸ் இப்போ நம்ம பவர் ஆனால் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் நம்மளுக்கு பவர் வராது ஓகேங்களா மிஷினோட பவர் ஆன் ஆகாது எப்படி நம்ம பவர் ஆன் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ என்ஓ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு எண்ணில் பவர் வரும் இன்னொரு எண்ணில் பவர் போகாது நம்மளுக்கு நம்ம இந்த பட்டனோட பட்டன் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லை ஜாம் ஆகிட்டு இருக்கும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஆக்சுவேட் ஆகாது ஸோ இது என்ன ப்ராப்ளம் பட்டன் ப்ராப்ளம் தான் நம்மளுக்கு பவர் சப்ளை ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ பட்டன் இந்த மாதிரி பட்டன்ஸ் கான்டாக்டர்ஸ் கான்டாக்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரலாம் ஒழுங்காக கான்டாக்ட் வந்து லேச் ஆகாது இல்லை கான்டாக்டோட காயில் வந்து போயிருக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா பவர் ஆன் ஆகல அப்படின்னா அப்புறம் நம்ம ஒயரோட குவாலிட்டியும் செக் பண்ணணும் நல்லா இருக்கா பேடா இருக்கா ஒரு சில இடத்துல கட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கே தெரியாது உள்ள கண்டக்டர்ஸ் கட்டாக இருக்கும் மேலே ஸ்லீவ் மட்டும் இருக்கும் ஓகேங்களா இல்லை ஒரு கேபிள் டெட்டு வழியா வந்து ரூட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இடத்துல கேபிள் கட்டாக இருக்கா நமக்கு தெரியவே தெரியாது சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் ஒயரை வந்து நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணணும் கண்டினியூ செக் பண்ணணும் பவர் வரும்போது பவர் வரதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எதுக்காக ஃபால்ட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டாட்டிக் ஃபர்ஸ்ட் தென் டைனமிக் ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பவர் ஆன் டேஸ்ட் லிஸ்டன் லிசன் டு த சவுண்ட் அண்ட் மெஷர் த பேராமீட்டர்ஸ் நெட்டம் இந்த ஃபால்ட் அண்ட் ஃபைனலி கேரி ஆஃப் த மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பவர் ஆன் ஆகல அப்படின்னா பவர் ஆன் டேஸ்ட் நம்ம இதில் இதெல்லாம் வந்துடும் அப்புறமா வந்துட்டு லிஸ்டன் லிசன் டு த சவுண்ட் அண்ட் மெஷர் த பேராமீட்டர்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து என்ன ஃபால்ட்னு முடிவு பண்ணிட்டு அப்புறமா மெயின்டெனன்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா வென் த மோட்டார் இஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் If three phase voltage is measured, when the value cannot be determined, if the value is not determined, you should listen to the sound and measure each relative ground voltage, ground voltage separately before you can judge which phase is defective. Sorry, I am saying that one motor is out of phase, but the value is not determined, this value is not determined, three phase voltage. ஓகேங்களா அது வந்து கெனாட் பி டேட்டமெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம சவுண்டை வந்து லிசன் பண்ணோம் மோட்டரோட சவுண்டு அப்புறமா நம்ம இந்த கிரவுண்ட் வோல்டேஜை வந்து செப்பரேட்டாக மெஷர் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் விச் ஃபேஸ் இஸ் டிஃபெக்ட் நம்மளால் பிளைண்டாக போயிட்டு ஆர்ஓ பில்ல இந்த பி தான் எனக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சரிங்களா நம்மளுக்கு இங்கே வந்து பே ஃபேஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் வந்து எந்த ஃபேஸ் நம்மளுக்கு தெரியல ஸோ அதை ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாட்டிக் ஃபஸ்ட் தென் டைனமிக் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளீன் ஃபர்ஸ்ட் தென் ரிப்பேர் ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் வித் ஹெவி பொல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் கிளீன் த பட்டன்ஸ் ஒயரிங் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் கான்டாக்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் கிளீன் செக் வெதர் த எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல் கீஸ் ஆர் அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் மெனி ஃபால்ஸ் ஆர் காஸ்ட் பை டர்ட் அண்ட் கண்டக்டிவ் டெஸ்ட் பிளாக்ஸ் இஃப் இட் இஸ் காஸ்ட் த ஃபால் வில் ஆஃப்டன் பி எலிமினேட்டட் ஒன்ஸ் இட் இஸ் கிளீன் எங்கேருந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய பழைய மெஷின்ஸ்லாம் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் ஸோ பழைய மெஷின்ஸ்லாம் நிறைய ஆயில்ஸ் இருக்கும் நிறைய டஸ்ட் இருக்கும் இந்த ஆயில் நல்லா கேபிளே ஒரு கண்டாமினேட் ஆன மாதிரி ஒரு மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு அது நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு எக்யூப்மெண்ட் வந்து சரியாக ஒர்க் ஆகல எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டு எனக்கு இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு இன்புட் வரல இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெஷின் பண்ண கிளீனாகவே இருக்காது நம்ம கிளீன் பண்ணது மூலயமாவே நம்மளுக்கு வந்து பட்டன்ஸ் ஒர்க் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஒயரிங் பாயிண்ட்ஸ் கான்டாக்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுறது வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா இதை நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சப்போஸ் நீங்க வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் அட்டன் பண்றீங்க ஃபுல்லா வந்து டஸ்டா இருக்கு மேபி டஸ்ட் கிளீன் பண்ணதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இது ஓப்பன் ஆகலாம் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகலாம் சரிங்களா ஏன்னா மெனி ஃபால்ஸ் ஆர் காஸ்ட் பை டர்ட் அண்ட் கண்டக்டிவ் டஸ்ட் பிளாக்ஸ் இஃப் இட் இஸ் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியி
கரெக்டான வோல்டேஜ் வருதா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறமா நம்ம எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு போகலாம் பவர் சப்ளைல ப்ராப்ளம் கிடையாது நான் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு நான் இப்போ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி போகலாம் எடுத்தவனே பிளைண்டா போயிட்டு எதுவுமே தெரியாம நம்ம எக்யூப்மெண்ட் இப்போ கரெக்டி பார்த்துட்டு இருக்கிறது வேஸ்ட் ஓகே நம்ம எல்லாமே பண்ணிட்டு இருப்போம் ஆனா கடைசியில பார்த்தா எல்லாமே சரி ஓகே எக்யூப்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டு திருப்பி போட்டு பார்க்கலாம்னு பார்த்தா பவர் வராது திருப்பி நீங்க எக்யூப்மெண்ட் பார்ப்பீங்க நீங்க ஏன் பவர் வரல அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்கமிங்லேயே பவர் வரல சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்க செக் பண்ணணும் அடுத்தது ஜென்ரல் ஃபர்ஸ்ட் தென் ஸ்பெஷல் இங்க என்ன இங்க என்ன பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபெயிலியர்ஸ் காஸ்ட் பை த குவாலிட்டி ஆஃப் அசம்பிளி பார்ட்ஸ் ஆர் அதர் எக்யூப்மெண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் ஜென்ரலி அக்கௌண்ட் ஃபார் காமன் ஆக்சிடென்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அபவுட் பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பேரியர் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் ஃபால்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்ல எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் சாஃப்ட் ஃபால்ஸ் விச் டிபெண்ட் ஆன் த எக்ஸ்பீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் த மீட்டர் இஸ் யூஸ் ஃபார் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் பே இங்க என்ன ஜென்ரல் ஃபர்ஸ்ட் தென் ஸ்பெஷல் சொல்றாங்க இப்ப ஒரு நார்மலா வந்து காமன் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஜென்ரலா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா நார்மலா நம்ம டெய்லி டே டு டே டே டு டே லைஃப்ல வந்து அட்டன் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஜென்ரல் ஃபால்ட் தான் இருக்கும் மேக்சிமம் அதை தவிர்த்து வந்து ஸ்பெஷலா ஃபால்ட் எதனா வருது நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பா நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் பிளஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அதை செக் பண்றதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கிரவுண்ட் ஃபால்ட் வருது அப்படின்னா கிரவுண்ட் ஃபால்ட்க்கு நம்மளுக்கு வந்து இன்சுலேஷன் டெஸ்டர் வேணும் ஸோ இன்சுலேஷன் டெஸ்டர் வச்சு தான் நம்ம வந்து பண்ண முடியும் இல்ல நம்ம ஒரு சில ஃபால்ட் நம்மளுக்கு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் ஒரு ஓவரோட ஆகுது நம்மளுக்கு ஓவர் எலக்ட்ரானிக் ஓவரில் இருக்கு இந்த மாதிரி ட்ரிப் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ரீசெட் பண்ணிட்டு நம்ம ரன் பண்ணோம் இதெல்லாம் ஜென்ரலா வர்றது பட் இன் சம் ஸ்பெஷல் கேசஸ் அந்த டைம்ல நம்ம வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்றதுக்கு ரிப்பேர் பண்றதுக்கு மீட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ அப்புறம் அந்த அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நம்ம இந்த ஸ்பெஷல் ட்ரபிள் ஷூட்டிங்க போகணும் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலா நம்ம வந்து ஒரு போய் பார்க்கணும் எடுத்த உடனே போயிட்டு மீட்டர் எல்லாம் கொண்டு வந்து செக் பண்றது இஸ் நான் குர்திங் ஓகே ஜென்ரலா வந்து அப்ரோச் பண்ணணும் ஒரு ப்ராப்ளம் எல்லா ப்ராப்ளமும் தான் பாக்கணும் இது என்னவா இருக்கும் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பண்ணிட்டு இதெல்லாமே ஓகே எப்படி ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா நம்ம இந்த டெஸ்டிங்க்கு போகணும் சரி சரி ஓகே இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பெரிஃபரல் தென் இன்டர்னல் சொல்லியிருக்காங்க டோன்ட் ரஷ் டு ரிப்ளேஸ் டேமேஜ் எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ஸ் வென் கன்ஃபர்மிங் தட் த பெரிஃபரல் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் நார்மல் தென் கன்சிடர் ரிப்ளேசிங் டேமேஜ் எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பெரிஃபரல் தென் இன்டர்னல் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எடுத்த உடனே வந்து நம்ம இந்த டேமேஜ் எலக்ட்ரிக் காம்போனன்ஸை வந்து சீக்கிரமா பண்ணணும் ரிப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரஷ் பண்ணக்கூடாது இது எப்ப பண்ணா அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பெரிபெரல் எக்யூப்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் நார்மல் அப்புறமா அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் நீங்க வந்துட்டு இதை மாத்தணும் ஓகேங்களா டேமேஜ் எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ஸ் இல்ல பெரிபெரல் எக்யூப்மெண்ட்ல நம்ம செக்யூரிட்டியில வந்து ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதை மாத்துறது நம்மளுக்கு யூஸ் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் இதை சால்வ் பண்ணிட்டு தான் இதுக்கு போகணும் அடுத்தது டிசி ஃபர்ஸ்ட் தென் ஏசி டூரிங் மெயின்டெனன்ஸ் த ஸ்டார்டிங் ஒர்க்கிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த டிசி சர்க்கியூட் மஸ்ட் பி செக் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் டைனமிக் ஒர்க்கிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஏசி சர்க்கியூட் மஸ்ட் பி செக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிசி செக் பண்ண சொல்றாங்க அடுத்தது ஏசி செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி அடுத்தது ஃபால்ட் ஃபர்ஸ்ட் தென் டிபக் ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் தட் டிபகிங் அண்ட் ஃபால்ட் கோ எக்ஸிஸ்ட் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் ஷுட் பி டன் ஃபர்ஸ்ட் தென் டிபகிங் ஷுட் பி கேட் அவுட் கமிஷனிங் மஸ்ட் பி கேட் அவுட் அண்ட் த ப்ரீமிஸ் தட் த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் இஸ் நார்மல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ல வந்து டிபகிங்கே பண்ணணும் ஃபால்ட்டும் ரெண்டுமே இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரபிள் ஷூட்டிங் தான் பண்ணணும் சரிங்களா ட்ரபிள் ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு அப்புறமா வந்து டீபகிங் பண்ணணும் ஸோ டீபகிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு சர்க்கியூட் எனக்கு நார்மலா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல மட்டும்தான் நீங்க வந்து கமிஷனிங்க பண்ணணும் அதர்வைஸ் நீங்க கமிஷனிங் பண்ணக்கூடாது டீபகிங் வந்து முடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ட்ரபிள் ஷூட்டிங் முடிக்கணும் ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோல வந்து நம்ம ஒரு பத்து பாயிண்ட் பார்த்துருப்போம் கண்டிப்பா இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்க கேரியர்ல இது எல்லாமே நீங்க அப்ளை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா ஒரு சேஞ்சஸ் தெரியும் உங்களுக்குள்ள நீங்க வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங் ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி பாக்குறீங்க அதை எப்படி டிசைட் பண்றீங்க இதெல்லாம் இது இது எல்லாமே வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்க